హాయ్ ఎవరివన్ ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఓకేనా మ్యాక్సిమమ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అదేవిధంగా మ్యాక్సిమమ్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఒక టీ షేప్ లేదా టీ సెక్షన్ బీమ్లో మ్యాక్సిమమ్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఎక్కడ ఎంత ఉంటుంది మ్యాక్సిమమ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెన్స్ ఎంత ఎంత ఉంటుంది అనేది ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామండి సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూసాము అంటే ఏ క్యాస్ట్ ఐరన్ బీమ్ ఆఫ్ టీ సెక్షన్ సో ఇచ్చిన సెక్షన్ ఏంటండి టీ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ అంటే డయాగ్రామ్ కూడా ఓల్డ్ ఇచ్చేశారు ఏ ఏ డయాగ్రాము టీ సెక్షన్ ఉండే ఒక భీమ్ అంట ఒక భీమ్ అంటే హారిజెంటల్ మెంబర్ కదండి సో హారిజెంటల్ మెంబర్ సో ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఇది ఓకేనా టీ సెక్షన్ సో టీ సెక్షన్లో మనం ఏమంటాము హారిజెంటల్ మెంబర్స్ని ఫ్లాంజెస్ అంటాము అదేవిధంగా ఒర్టికల్ మెంబర్ని ఏమంటాము వెబ్ అంటాము సో మనం చూసాము అంటే ఒక ఐ సెక్షన్ కానీ చూసుకున్నామంటే ఒక ఐ సెక్షన్ ఐ సెక్షన్లో హారిజెంటల్గా ఉండే ఈ పైది అదేవిధంగా ఈ కిందది ఈ రెండింటిని మనం ఏమంట ఏమని పిలుస్తాము ఫ్లేంజ్ అంటాము ఫ్లాంజ్ అదేవిధంగా ఈ ఒట్టికల్గా ఉండే ఈ మెంబర్ని మాత్రం మనం ఏమంటాము వెబ్ అంటాము ఓకేనా సో హారిజెంటల్ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్లాంజెస్ అదేవిధంగా ఒట్టికల్ మెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ వెబ్ ఒక ఐ సెక్షన్ అదేవిధంగా ఒక టీ సెక్షన్ కూడా అలాగే కదా సో హారిజెంటల్ మెంబర్ని మనం ఫ్లేంజ్ అనొచ్చు అదేవిధంగా ఒట్టికల్ మెంబర్ని మనం ఏమనొచ్చు వెబ్ అనొచ్చు సో ఈ మెంబర్ని మనం నేను మెంబర్ దీన్ని వన్ అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా దీన్ని టూ అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను ఊరికే నా అనాలసిస్ కోసం దీన్ని నేను రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను సో పైది వచ్చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ కింద వచ్చేసి సెకండ్ పార్ట్ ఫైవ్ పార్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఫ్లాంజ్ కింద పార్ట్ పేరు వచ్చేసి వెబ్ ఓకేనా సో ఈ పార్ట్ని వెబ్ అని పిలుస్తాము హారిజెంటల్ మెంబర్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము ఫ్లేంజ్ అంటాము సో ఇలా రెండు పార్ట్లు ఉన్నాయి ఓకే దేంట్లో ఒక టీ షేప్ సో ఇచ్చిన భీమ్ చెప్పేసాడు తర్వాత భీమ్ ఈజ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఆన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఓకేనా సో ఆ భీమ్ వచ్చేసి ఎయిట్ మీటర్స్ స్పాన్ మీద రెస్ట్ అయ్యి ఉంది అంట ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సింప్లీ సపోర్ట్ అంటే ఏంటండి ఒక ఒక హింజ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక రోలర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో దీని మీద మనం పెట్టే ఈ హారిజెంటల్ మెంబర్ని మనం ఏమంటాము భీమ్ అంటాము సో ఈ భీమ్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది టీ షేప్లో ఉంటుంది అంటున్నాడు సో దీని స్పాన్ ఎంత అన్నాడు ఎయిట్ మీటర్స్ అని చెప్పాడు ఓకేనా సో ఈ సింప్లీ సపోర్టెడ్ భీమ్ యొక్క స్పాన్ వచ్చేసి ఎయిట్ మీటర్స్ ఇంకేం ఇచ్చాడు ద భీమ్ క్యారీస్ ఏ యూడిఎల్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ లెంత్ ఓకేనా ఏంటి ద భీమ్ క్యారీస్ ఏ యూడిఎల్ యూడిఎల్ ఎంత యూడిఎల్ అన్నాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు పర్ మీటర్ లెంత్ ఒక మీటర్ లెంత్కి ఎంత ఉంది ఎంత ఎంత ఉంది అన్నాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అన్నాడు కిలో న్యూటన్స్ ఆన్ ది ఎంటైర్ స్పాన్ సో స్పాన్ మొత్తం మీద యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ యూడిఎల్ అంటాము సో అది స్పాన్ మొత్తం ఉందని చెప్పాడు సో ఈ లోడింగ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ అంటే ఒక మీటర్లో దీని లోడ్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ ఓకే సో అలాగుంటే తర్వాత ఏం చెప్పాడు అది ఎంటైర్ స్పాన్ డిటర్మైన్ ద మ్యాక్సిమమ్ టెన్జైల్ అండే విధంగా మ్యాక్సిమమ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ ఈ భీమ్లో వచ్చే మ్యాక్సిమమ్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఎంత మ్యాక్సిమమ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెన్ స్ట్రెస్ ఎంత అని అన్నాడు సో ఇప్పుడు మనం మ్యాక్సిమమ్ టెన్షన్ కానీ కంప్రెషన్ గురి గురించి కానీ మాట్లాడేమో అంటే సో చూడండి ఇప్పుడు ఈ భీమ్ అన్నాం కాబట్టి ఈ భీమ్ వచ్చేసి టూ సపోర్ట్స్ మీద రెస్ట్ అయ్యింది సో మనకి లోడింగ్ వల్ల ఈ భీమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ భీమ్ అనేది ఇలా వంగుతుంది వంగుతుందా ఖచ్చితంగా వంగుతుంది సో ఈ భీమ్ వంగినప్పుడు సెంటర్లో ఒక లే ఒక లేయర్ ఉంటుంది అదేవిధంగా సెంటర్ నుంచి పైన కొన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి సెంటర్ నుంచి కింద లే కింద కొన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి అదేనా సో ఈ లైన్ మనం సెంటర్ లైన్ వచ్చేసి న్యూట్రల్ లేయర్ అనుకుంటే సెంటర్ లైన్ వచ్చేసి న్యూట్రల్ లేయర్ న్యూట్రల్ లేయర్ సో ఈ పైన ఉండేవన్నీ కంప్రెస్ అవుతున్నాయి ఒత్తుకుంటున్నాయి కాబట్టి పైన ఉండేదంతా ఏంటి కంప్రెషన్ కింద ఉండేది ఏంటి స్ట్రెచ్చింగ్ సాగుతుంది కాబట్టి ఉంగడం వల్ల సో కింద పక్క ఉండేవంతా ఏమవుతుంది టెన్షన్లో ఉంటున్నాయి అన్నమాట సో న్యూట్రల్ లేయర్కి పైనంతా కంప్రెషన్ జరుగుతుంది న్యూట్రల్ లేయర్కి కింద అంతా టెన్షన్ జరుగుతుంది అంతేనా సో ఇప్పుడు కంప్రెషన్ ఎక్కువ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈ లేయర్ మీద కంప్రెషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఒత్తిడి ఒత్తిడి గురవుతుంది అన్నమాట వంగడం వల్ల 
పైన ఒత్తిడి గురవుతుంది ఈ వంగడం వల్ల కింద పక్క టెన్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ లాస్ట్ లేయర్ మీద ఈ లేయర్ మీద ఈ లేయర్ మీద వచ్చేసి మ్యాక్సిమం టెన్షన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ లేయర్ మీద వచ్చేసి మ్యాక్సిమం కంప్రెషన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం కంప్రెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లేయర్ మీద వచ్చే స్ట్రెస్ కూడా ఏం స్ట్రెస్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అవుతుంది సో ఈ లేయర్ మీద వచ్చేసి మ్యాక్సిమం టెన్ష టెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లేయర్ మీద వచ్చే స్ట్రెస్ అని మనము మ్యాక్సిమం టెన్షన్ స్ట్రెస్ అని పిలవచ్చు సో ఈ రెండింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ న్యూట్రల్ లేయర్ ఉంది చూసారు ఈ న్యూట్రల్ లేయర్ నుంచి ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అదేవిధంగా న్యూట్రల్ లేయర్ నుంచి ఈ టెన్సైల్ లేయర్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది కంప్రెసివ్ లేయర్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అదేవిధంగా టెన్సైల్ లేయర్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న దూరం ఎంత ఈ దూరం కనుక్కోవాలి కనుక్కోవాలి అంటే ఇది ఏ షేప్ అని చెప్పాడు ఈ షేప్ వచ్చేసి టీ షేప్ కాబట్టి టీ షేప్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ న్యూట్రల్ లేయర్ ఉంది కదా ఆ న్యూట్రల్ లేయర్ సో లెంత్ వైజ్ చూపిస్తే లేయర్ అంటాము సో దీన్ని కట్ చేసిన తర్వాత చూపించామంటే దాన్ని ఏమంటాము నోట్రల్ యాక్సిస్ అంటాము సో ఫస్ట్ మనం ఈ నోట్రల్ యాక్సిస్ని కనుక్కొని ఈ నోట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి పై పక్క ఉండే డిస్టెన్స్ ఏంటి ఇది ఈ నోట్రల్ యాక్ లేయర్ నుంచి కింద పక్క ఉండే డిస్టెన్స్ ఏంటి ఇది ఓకేనా సో ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఈ వాల్యూ ఎంత ఉందని మనం ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఈ డిస్టెన్స్లు ఇది లాస్ట్ డౌన్లో ఉండే ఈ లేయర్ సో ఈ లేయర్ వచ్చేసి టాప్లో ఉండేది ఇది ఓకేనా సో ఈ రెండు డిస్టెన్స్లు కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మనకు కావలసిన ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ వస్తుంది యూజింగ్ ఏం ఈక్వేషన్ బీమ్ ఈక్వేషన్ లేదా బెండింగ్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ బీమ్ ఈక్వేషన్ ఆర్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఎం బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బై ఆర్ బీమ్ ఈక్వేషన్ లేదా బెండింగ్ ఈక్వేషన్ సో ఎం అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ ఐ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా సిగ్మా అంటే బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఓకేనా బెండింగ్ స్ట్రెస్ వై అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెలెక్టెడ్ లేయర్ ఓకేనా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెలెక్టెడ్ లేయర్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఓకేనా తర్వాత ఈ అంటే ఇంక్స్ మోడ్యులస్ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఓకేనా ఈ ఆల్ టర్మ్స్ని కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈ డిస్టెన్స్లు కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ వస్తుంది సో అది ఎలా వస్తుంది ఎలా తెప్పించాలి అనేది క్లియర్గా చూద్దామండి సో ఫస్ట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇచ్చిన షేప్ వచ్చేసి టీ సెక్షన్ కాబట్టి ఇచ్చిన సెక్షన్ వచ్చేసి టీ సెక్షన్ కాబట్టి ఈ టీ సెక్షన్కి ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉన్నది అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ నేనేం చేయాలి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటండి ఈ యాక్సిస్ దగ్గర దెర్ ఈజ్ నో కంప్రెషన్ దెర్ ఈజ్ నో టెన్షన్ ఈ యాక్సిస్ దగ్గర పైన ఉండేవన్నీ కంప్రెషన్లో ఉంటాయి ఈ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కంటే కింద ఉండేవన్నీ టెన్షన్ టెన్షన్లో ఉంటాయి సో పైన ఉండేవన్నీ కంప్రెషన్లో కింద ఉండేవన్నీ టెన్షన్లో ఉంటాయి బట్ ఈ లేయర్ మాత్రం టెన్షన్లోనూ ఉండదు అదేవిధంగా కంప్రెషన్లోనూ ఉండదు అంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అన్నమాట న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర స్ట్రెస్ ఉండదు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత సో ఈ డిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నామంటే మనము సొల్యూషన్ ఈజీ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో టీ సెక్షన్ ఈ టీ సెక్షన్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అంటే ఆల్వేజ్ సెంటర్ పాయింట్ మీదే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఉంటుంది సో ఇది ఒక సెంటర్ పాయింట్ అనుకుంటే ఓకేనా సో మనకు తెలుసు ఏంటి ఒక సర్కిల్కి ఉంటే సర్కిల్కి సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక రెక్టాంగిల్ ఉందనుకోండి ఒక రెక్టాంగిల్ ఉందంటే రెండు డయాగనల్స్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో ఆ మీటింగ్ పాయింట్ని సెంటర్ పాయింట్ అంటాం అదేవిధంగా ఒక స్క్వైర్ ఉందనుకోండి స్క్వైర్ నాలుగు సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండేది సో దానికి కూడా రెండు డయాగోనల్స్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో అది సెంటర్ పాయింట్ సో అలాగే ఈ దీనికి కూడా ఇచ్చిన టీ సెక్షన్కు కూడా సెంటర్ పాయింట్ ఎక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సెంటర్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా ఇది వై యాక్సిస్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఉండేది ఇది వై యాక్సిస్ అనుకుంటే ఈ వై యాక్సిస్ మీదే ఉంటుంది సెంటర్ పాయింట్ అనేది వై యాక్సిస్ మీదే ఉంటుంది బట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడా ఈ పాయింట్కి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడా అందుకోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ సెంటర్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఎంత హైట్ ఈ ఇదిగో ఈ లైన్ కాడ నుంచి
प्लस ए टू वै टू बै ए वन प्लस ए टू सो इध मन को फार्मला फर् क्युलेटिंग वै बार वर्टिकल डिस्टन सेंटर कोसम वर्टिकल डिस्टन क्या ए वन वै वन प्लस ए टू वै टू बै ए वन प्लस ए टू सो ए वन अंत एंटे इकड़ एरिया आफ् दि फ्लांज एरिया आफ् दि फ्लांज अदे विधा ए टू अंत एंटे एरिया आफ द वे ओके ना सो ए वन अंत यह पार्ट एरिया ए टू अंत सैकंड पार्ट एरिया देन इकड़े मुझे वै वन अना वै वन अंत एंटे वै वन इज ईक्वल टू डिस्ट सेंट्रॉइड डिस्ट सेंट्रॉइड डिस्ट फ्रम चूजन चूजन रेफर रेफर चूजन रेफर सो ने पर्टिकुलर इकडनी बॉटम नीचे एंत डिस्टनस उदा सेंटर अंत ने दी रेफरस अंत दी बेसको दीन का इंतजनस वै बार अनेटन सेंटर आइड उ अच्छी दिश द रेफर सो ई रेफर का फस्ट दाने सेंटर आइड इकड़ा फस्ट पार्ट सेंटर आइड इकट्दी सो ई डिस्ट मन वै वन अटा ओके ना सो इन इकड़क डिस्ट मनमेमंट वै वन अटा सेंट्रॉइड डिस्ट फ्रम चूज रेफर चूज रेफर इधी रेफर अदे विधा वै टू सेम अलागे वै टू इज ईक्वल टू सेंट्रॉइड आफ् सेंट्रॉइड आफ् पार्ट टू पार्ट टू फ्रम चूज रेफर चूज रेफर सो ई पर्टिकुलर रेफर का सैकंड पार्ट खचित इकड़ी सेंटर अंतना सो इध सैकंड पार्ट का बट्टी सैकंड पार्ट सेंटर एक्टी इकड़ी सो ई रेफर लैन का सेंटर एंत डिस्ट डिस्ट मनमेमंटा वै टू अटा ओके वै टू अटा सो फस्ट पार्ट वे वै वन सैकंड पार्टे वै टू अटा ओके सो इध डिस्ट ये एरिया सो इवीकोचे इंदोलो सब्स्यूटे मन को काल न्यूट्रल ऐक्स रेफर का उन्मा सो फस्ट मन चूसा ए वन एंत क्युलेटा वट इज़ ए वन सो ए वन इज ईक्वल टू एरिया आफ् दि फस्ट पार्ट सो इध फस्ट पार्ट वे काबी फस्ट पार्ट एरिया मैं क्या वट इज़ एरिया इत रेक्टांगल षे रेक्टांगल के एरिया बेस इंटू हईट सो हईटे ट्वेंटी एम एम बेस वो हड्रेड एम एम सो बेस इंटू हईट हड्रेड इंटू ट्वेंटी इज़ नथिंग बट ए आफ फस्ट पार्ट ओके सो टू थौज एम एम स्क्वेर ए वन वाल्यू वे टू थौज एम एम स्क्वेर अदे विधा ए टू वो एंत चूँ ए टू वो एरिया आफ दि सैकंड पार्ट सो सैकंड पार्टे सैकंड पार्ट सैकंड पार्ट वे सो ई सैकंड पार्ट एरिया एंत सो बेस वो ट्वेंटी हईट वो एनमा एन भाई सो मत इधन भाई अदे विधि बेस वो ट्वेंटी सो ए वो रेक्टांगल की एरिया फामे बेस इंटू हईट सो बेस ट्वेंटी हईट एन भाई सो ए टू इजल टू बेस ट्वेंटी हईट वो एन भाई सो सिक्सटी हड्रेड एम एम स्क्वेर ओके ना सो इध विधा मैं एरिया ए वन ए टू क्या सो नैक्स्ट वै वन वै टू क्या वै वन सो वै वन अंटे डिस्ट आफ् सेंट्रॉइड आफ् फस्ट पार्ट सो ई फस्ट पार्ट सेंटर आइड इकड़ी ओके सो इत मत ट्वेंटी उन्दे डेप ट्वेंटी सगमें टेन अंतना सो इन एंत हईट उ टेन एम एम हईट सेंट्रॉइडी एक् इं सेंटर आइड सो मन के कावाली रेफर सो फस्ट ने रेफर दी रेफर सो दी का इकड़ की सो इन इक् वरक एन भाई काबी इकड् इकड वरक एन भाई काबी एन भाई प्लस इतो टेन मत वै वन वाल्यू मत वै वन वाल्यू वे वै वन वाल्यू वे सो इत एन भाई इधो पद मत तुम्बईं नय्टी एम एम उन्मा सो वै वन वाल्यू इज ईक्वल टू नई एम एम अदे विधा वै टू वाल्यू चूसा वट इज़ वै टू वाल्यू डिस्टन आफ् सैकंड पार्ट 
सो सैकंड पार्टी सो इधे सैकंड पार्ट सैकंड पार्ट सेंट्रइड खचित मत एन उबी सो एन सगम खचित वैट वाल्यू एंत फारटी उ सो एन भाई सगम वे फारटी का बट्टी सो ई सेंट्रइड यदि सैकंड पार्ट सेंट्रइड सगम उबी सो वैट वाल्यू वे फारटी उन्मा सो वैट वाल्यू एंत फारटी एम एम सो ई मोतम वाई का बट्टी टोटल सेंट्रइड क्या कोसम टोटल सेंट्रइडे सो इधंत हईट उ रेफरस का वै बार हईट उ एंत हईट उ वै बार हईट सो इध मन की सेंटर टोटल सेंटर इधे फस्ट पार्ट सेंटर इधे सैकंड पार्ट सेंटर वाट मन को पनी सो इध इध क्या कोसम वै बार क्या कोसम मन तुक सो वै बार क्याक तरह वीट तो मन को अवसर ले तरह चूदा सो इन वै बार कावाले फार्मला वै बार कावाले फार्मला वे वन वै वन प्लस ए टू वै टू बै ए वन प्लस ए टू सो वै बार क्या ए वन वाल्यू वे टू थौज इंटू वै वन वाल्यू वे नई प्लस ए टू वै टू ए टू वाल्यू वे पदहार वो इंटू वै टू वाल्यू वे फारटी ओके सो ए वन वै वन प्लस ए टू वै टू बै ए वन प्लस ए टू टू थौज प्लस सिक्सटी हड्रेड सो वीट क्या चसा वै बार वाल्यू वे सिक्टी सैवन पाइंट सैवन सैवन एम एम वस्तु सिक्सटी सैवन पाइंट सैवन सैवन एम एम अंत इपड़ इधो ई पाइंट मन का पाइंट एंत हईटे इकडन वै बार वाल्यू वे सिक्टी सैवन पाइंट सैवन सैवन एम एम वादी अंत यह नोटर लाक्सीस सेंटर पाइंट इंत हईट सेंटर पाइंट एक्डते उइंट दैन गीना आइन मनमेमंटा न्यूट्र लाक्सी अटा आ सेंटर पाइंट दैन गीना रेड कलर लैन लैन ने मनमेमंटे न्यूट्रल ऐक्सी अटा सो न्यूट्रल ऐक्सी मैं फैंडा एम चसा न्यूट्रल ऐक्सी इन मैं फैंडा सो इच्छा टी सैक्षन की इच्छा टी सैक्षन की एदे सो दी मैं इपड़े और न्यूट्रल ऐक्सी फैंडा सो यू न्यूट्रल ऐक्सी इकडन एंत हईट हो सिक्टी सैवन पाइंट सैवन सैवन सो इकडन इकड वरक मत हड्रेड उबी इकडन इकड वरक मत हड्रेड उबी हड्रेड आलरे सिक्टी सैवन पाइंट सैवन सैवन पेबी रिमैन एंतुदी सो रिमैन डिस्टन वे मन की थर्टी टू पाइंट ओके रिमैन डिस्टन एंतुदी थर्टी टू पाइंट टू थ्री उ थर्टी टू पाइंट टू थ्री सो मत हड्रेड काबी न्यूट्र लाक्स नीचे मन के सो लास्ट दी मन का इंदा मन माटाक अदे कदा सो मैक्सीम कंप्रशन लेयर मेद उ अदे विधा मैक्सीम टेन लेयर मेद उ सो न्यूट्र लाक्स नीचे इदंत डिस्टेंस चूस न्यूट्र लाक्स नीचे इदंत डिस्टेंस चूस न्यूट्र लाक्स नीचे एंत डिस्टेंस मैक्सीम कंप्रशन लेयर यह डिस्टेंस अदे विधा मैक्सीम टेन लेयर वो सिक्टी सैवन पाइंट सैवन सैवन एम एम डिस्टेंस सो ई रूम मन की तेसको पक्न पेटेसा सो इन मनमे चेयरेंटे बेंग ईक्वे इंपारटे एम बै ईज ईक्वल टू सिग्म बै वै सो ई रूम पार्टे सो इक वै वाल्यू वे मन की टेन क्या दीटा सारी कंप्रशन क्या वै ईज ईक्वल टू थर्टी टू पाइंट टू थ्री दूसरा अदे विधा टेन क्या वै ईज ईक्वल टू सिक्टी सैवन पाइंट सैवन सैवन अंत इपड़े मैं लेयर ने सैलक्टी लेयर एंत डिस्टनस मन ए लेयर सैलक्टो आ लेयर न्यूट्र लाक्सी का डिस्टनस अच्छे वै अदे विधा ई अंटे मन के पर्टिकुलर सैक्न इच्छाड़ो आ सैक्न या मूमेंट आफ् इनर्शिया ओके ईजल टू मूमेंट आफ् इनर्शिया वित् रेस्पेक्ट न्यूट्र लाक्सी वित् रेस्पेक्ट न्यूट्र लाक्सी सो प्रतिदा की मूमेंट आफ् इनर्शिया उ मन इन नोटर लाक्सीस इधो इधी नोटर लाक्सीस नोटर लाक्सीस की संबंधी दीन मूमेंट आफ् इनर्शिया एंत अने फैंडी तरह एम अंत बेंग मूमेंट क्या कवाली ओके सो इन फस्ट मन का इवाल दींट मन के वाट मन फैंडको पक्न पेक सो वाट चूसा फस्ट वे क्या एम वाल्यू क्या फस्ट एम वाल्यू बेंग ईक्वे एम वे बेंग 
मोमेंट ओके ना मैक्सिम बेंडिंग मोमेंट सो इच्छा प्रॉब्लम मैक्सीम बे मूमेंट एंत चूँ सो इच्छा स्पैन वे सो इच्छे सिंपली सपोर्टेड बीम ऐटा दिन लोड वन पाइंट फाइव सो और सिंपली सपोर्टेड स्पैन एट मीटर्स उंटे सिंपली सपोर्टेड बीम आ सिंपली सपोर्टेड बीम की लोड वन पाइंट यूनिफार्मली डिस्ट्रिब्यूट लोड वन पाइंट फाइव कि न्यूटन पर् मीटर सो लोड इला उ दी स्न वे एट मीटर्स उठे सो दी बे मूवेंट डयाग्रम एला वस्त वराबोला इला वस्तु बेंडिंग मूवेंट डयाग्रम इला वस्तु सो दी मैक्सीम हईटे डब्ल्यूएल स्क्वे बै एट सो मन अंदर की तेस स्टाडर्ड फार्मला सो इक एल अंटे स्पैन आफ् दि बीम एट मीटर्स ओके सो इत इंत सब्यूटे एम इज ईक्वल टू मैक्सीम बे मूवेंट इज ईक्वल टू सो डब्ल्यू अंटे लोड कंडीशन सो डब्ल्यू अंटे वन पाइंट फाइव वन पाइंट फाइव कि न्यूटन इंटू एल स्क्वेर अटे स्पै स्क्वे बै एट सो दीन वालू एंत मैक्सीम बे मूमेंट वाल्यू ट्व कि न्यूटन मीटर वो ट्व कि न्यूटन मीटर इकड़ंत डिस्टन अभी एम एम एनाई काबी सो दी मन यदि बे मूमेंट मैं कि न्यूटन मीटर दी न्यूटन एम एम लारचुक न्यूटन एम एम सो ट्व कि टेन क्यूब कि टेन क्यूब न्यूटन सो मीटर अंटे टेन क्यूब वन कि न्यूटन इज ईक्वल टू टेन क्यूब न्यूटन सो अदे विधा वन मीटर इज ईक्वल टू एंत थौज थौज टेन क्यूब थौज एम एम सो मांगे ट्व इंटू टेन पवर सिक्स न्यूटन एम एम अ ओके ना सो कि मार्चा टेन क्यूब अदे विधि मीटर अंत मीटर इज नथिंग बट थौज एम एम अंदव सो दीन वाल्यू मोता ट्व इंटू टेन पवर सिक्स नूटन एम एम वे सो इदे बे मूमेंट वाल्यू सो दिस्ज बे मूमेंट वाल्यू सो ई बे मूमेंट वाल्यू मन का ईक्वेन एम वालू मैं फैंड सो नैक्स्ट ई वालू फैंड ई अंटे ईज नथिंग बट मूमेंट आफ् इनर्शिया मूमेंट आफ् इनर्शिया वित् रेस्पेक्ट वित् रेस्पेक्ट न्यूट्रल ऐक्सी सो न्यूट्रल ऐक्सी संबंधी मूमेंट आफ् इनर्शिया सो इपे ईज ईक्वल टू फस्ट पार्टी कन्वर्टी अदे विधा से सैकंड पार्टी कन्वर्टी सो इन मैं गमन फस्ट पार्ट इधुदे दी दी सेंटर द दीन सेंटर दर मूमेंट आफ् इनर्शी एंत बीडी क्यूब बै ट्व सो बीडी क्यूब बै ट्व अं दी बी अ दी डी अंटे सो बीडी क्यूब बै ट्व एक् दीन सेंटर दर अदे विधा से सैकंड पार्टी चूसर इध सैकंड पार्ट दीन सैकंड पार्ट सेंटर सेंटर इक इकड़ा सो ई रो पार्ट दाने से सेंटर आइड दर सो दीदी बी अ इकडन इकड दाका डेप्त डी अंटे दी फामल बीडी क्यूब बै ट्व इधे दी फस्ट पार्ट दाने से सेंटर दर सैकंड पार्ट दाने से सेंटर दर दा की दाखिल विड़वि उड़वि उवाली न्यूट्रल ऐक्सी संबंधी मूमेंट आफ् इनर्शिया एंत सो ईस मूमेंट आफ् इनर्शिया इकडन इकड़ की ट्रांसफर चेयर ट्रांसफर चेयर उ तीरमेटी प्यारल ऐक्सी तीर प्यारल ऐक्सी तीर प्यारल ऐक्सी तीरमेंट सो मन के मन के सो दाँ नोट्रल ऐक्सी दंपाले अंत सो मूमेंट आफ् इनर्शिया वित् रेस्पेक्ट टू सेंटर दीन सेंटर दर एंत मूमेंट आफ् इनर्शिया अभी प्लस एरिया आफ् दि पर्टिकुलर षे सो एरिया आफ् दि पर्टिकुलर षे इंटू इकडन दाने सेंटर आइड का नोट्रल ऐक्सी दुंे डिस्टन एंत चूस ओके वै वन अंटे वै वन स्क्वेर वै वन उंटे वै वन स्क्वे अदे विधा सैकंड पार्ट सैकंड पार्ट दीन सेंटर दल दी इकड़क मार्चाली अंत एम चेयर दी पर्टिकुलर फस्ट का फस्ट सो इन सैकंड दाने दी दी सैकंड पार्ट मूमेंट आफ् इनर्शिया इकडन इकड़की ट्रांसफर चेयर मूमेंट आफ् इनर्शिया आफ् सैकंड पार्ट वित् रेस्पेक्ट सेंटर ओके सैकंड पार्ट ओक सेंटर दर दूमेंट आफ् इनर्शिया प्लस 
దాని ఏరియా సెకండ్ పార్ట్ యొక్క ఏరియా ఇంటూ సెకండ్ పార్ట్ సెంటర్ కాండ్ నుంచి నోటల్ యాక్సిస్ కొన్న ఈ మధ్య దూరాన్ని మనం ఏమంటామంటే వై టూ అనుకుందాం సో వై టూ స్క్వైర్ సో ఈ విధంగా ఏం చేస్తున్నాను లోకల్గా ఉన్న దాని పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియాని అక్కడ నుంచి ఎక్కడ ఎక్కడ పంపిస్తున్నాను న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గరికి పంపిస్తున్నా బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఓకేనా ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేసుకొని నేను న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గరికి పంపించేస్తున్నా సో ఇప్పుడు నేను రెండింటికి కలిపి కామన్గా కానీ రాశాను అంటే ఏంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా ఎలా వస్తుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా సో ఫస్ట్ పార్ట్ నేను ఫస్ట్ రాస్తాను తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ ఇది రెండింటికి సమ్ చేసేసుకుందాం సో ఫస్ట్ పార్ట్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా మనం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము అంటే సో దాన్ని లోకల్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా ఎంత అండి సో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా దాని సెంటర్ దగ్గర ఎంత బీడీ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ అంటే బి అంటే ఎంత హండ్రెడ్ బి అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ డి ఎంత సో బి వచ్చేసి హండ్రెడ్ డి వచ్చేసి ట్వంటీ సో బీడీ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ సో దాని సెంటర్ దగ్గర తెలుసు ఆ తెలిసిన దాన్ని ఎక్కడికి మార్చాలి ఈ నోట్ ల్యాక్స్ దగ్గరికి పంపించాలి కాబట్టి ఇంకా యాడ్ ఇంకా ఏం చేయాలి ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ది సెకండ్ ఫస్ట్ పార్ట్ సో ఏరియా ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ సారీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వైర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత వాట్ ఈస్ దిస్ వై వన్ కాల్డ్ సో దిస్ వై వన్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసేసి మొత్తం ఎంత ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు థర్టీ టూ పాయింట్ టూ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ని కానీ తీసేసాం అనుకో దీంట్లో నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత మొత్తం ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంటుంది ఇది టెన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో దీని మొత్తంలో నుంచి టెన్ తీసేసామంటే ఏమవుతుంది ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ త్రీ ఉంటుంది ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ త్రీ స్క్వైర్ ఎందుకని డిస్టెన్స్ స్క్వైర్ కదా నేను చెప్పింది ఫార్ములా సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా సెంటర్ దగ్గర ప్లస్ ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వైర్ సో డిస్టెన్స్ స్క్వైర్ అన్నాను కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి నోటల్ యాక్సిస్ కాడ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గరకు ఉన్న ఈ వై వన్ వాల్యూ వచ్చేసి థర్టీ టూ పాయింట్ టూ త్రీ మైనస్ టెన్ అదేవిధంగా ఈ ఫస్ట్ పార్ట్కి అయిపోయింది దీన్ని నోటల్ యాక్సిస్ దగ్గరికి పంపించేసాను ఇప్పుడు రెండో పార్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెండో పార్టు దాని సెంటర్ దగ్గర మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా ఎంత బి ట్వంటీ డి క్యూబ్ వాట్ ఈస్ ద డెప్త్ టోటల్ డెప్త్ అంతా ఎయిటీ సో బిడి క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా రాసేసాము తర్వాత ఏం చేయాలి ప్లస్ ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వైర్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది సెకండ్ పార్ట్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిటీ సో ఏరియా డిస్టెన్స్ స్క్వైర్ అన్నాం కదా సో డిస్టెన్స్ స్క్వైర్ ఇక్కడ నుంచి ఈ నోటల్ యాక్సిస్ కొన్న ఈ కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో చూడండి సో మొత్తం వచ్చేసి ఎంత మొత్తం వచ్చేసి అరవై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఏడు ఉంది ఓకేనా అందులో నుంచి ఎనభై ఈ ఎనభైలో సగం డిస్టెన్స్ ఎంత సెంటర్ అయ్యాడు ఇది వచ్చేసి ఫార్టీ ఉంటుందిగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫార్టీ ఉంటుంది ఎందుకని మొత్తం ఎనభై ఉంది కాబట్టి సో ఈ రెండో పార్టీ యొక్క సెంటర్ ఫార్టీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఫార్టీ సో దీంట్లో మొత్తంలో నుంచి ఫార్టీ తీసేసామంటే మిగిలిపోయేది ఈ డిస్టెన్స్ అంతేనా సో వై టూ వై టూ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ మైనస్ ఫార్టీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఉంటుంది స్క్వైర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా లోకల్లో ఉన్న మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియాని న్యూట్రల్ దగ్గరికి పంపించేసా ఓకేనా సో ఇది మాత్రం ఓన్లీ అయితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియాకి ఏరియా డిస్టెన్స్ని కలిపాము అంటే అది మనం ఎక్కడికి పంపించాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ విధంగా న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము సో దీనికి మొత్తానికి మనం క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసాము అంటే సో ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసేసి ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ 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 పాయింట్ త్రీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ త్రీ త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది వచ్చేసి మొత్తం సమ్ చేసుకున్నాము అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ టూ జీరో నైన్ పాయింట్ నైన్ ఎంఎం పవర్ ఫోర్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ ఫర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు నోటల్ యాక్సిస్ సో దీని కానీ మీరు క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేశారు అంటే సో ఇది దీనికి సపరేట్ సపరేట్గా ఇది దీనికి సంబంధించిన వాల్యూ ఇది వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన వాల్యూ ఈ రెండుని సమ్ చేసాము అంటే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఇది సో దీని వాల్యూ వచ్చేసి మొత్తం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియా ఐ వాల్యూని ఫైండ్ అ
అంటే స్ట్రెస్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ సో మనం కంప్రెషన్ సైడ్ చూసామంటే సిగ్మా కంప్రెషన్ అని రాసుకుంటాము టెన్షన్ సైడ్ చూసామంటే సిగ్మా టెన్షన్ అని రాసుకుంటాము సో వై అంటే ఏంటి మనం ఏదైతే లేయర్ తీసుకుంటున్నామో ఆ లేయర్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో దాని వాల్యూ వై దీని గురించి మాట్లాడదాం మ్యాక్సిమమ్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ సో సిగ్మా మ్యాక్స్ ఫర్ టెన్షన్ ఫర్ టెన్షన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు సిగ్మా మ్యాక్స్ చూసాము అంటే సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటే ఎం బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా మ్యాక్స్ బై వై ఓకేనా సో దీన్ని తర్వాత రాసాము అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఎం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఎం వాల్యూ వచ్చేసేసి ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ వచ్చింది ఎం వాల్యూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ బై ఐ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందానికి ఐ వాల్యూ వచ్చేసి దీన్ని కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఐ వాల్యూ వచ్చేసి టూ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ ఎంఎం పవర్ ఫోర్గా రాసుకుందాం ఎందుకంటే మనకు క్యాన్సిల్ కొట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది సో ఐ వాల్యూ వచ్చేసి టూ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ సో ఐ వాల్యూని కూడా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నాము అంటే టూ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా మ్యాక్స్ అంటే మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఇన్ టెన్షన్ ఎందుకని నేను ఇప్పుడు టెన్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా టెన్షన్ అంటే ఏంటి ఈ నోట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి కింద ఉండేదంతా టెన్షన్లో ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక బుక్ చూపిస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఒక బుక్ నుంచాను ఈ బుక్ నుంచినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా బాగుంది సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఉంచుతున్నాను ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుంది సో పైన ఉండేవన్నీ ముడుచుకుంటున్నాయి ఇక్కడ మీరు గమనించారంటే పైన ఉండేవన్నీ ముడుచుకుంటున్నాయి కింద ఉండేవన్నీ స్ట్రెచ్చింగ్ టెన్షన్ అవుతున్నాయి అన్నమాట ఉంచితే సో ఇక్కడ ఒక నోట్రల్ యాక్సిస్ ఉంటుంది ఈ నోట్రల్ యాక్సిస్ వచ్చేసి టెన్షన్ ఉండదు కంప్రెషన్ ఉండదు బట్ పైన వచ్చేసి పైన అన్నీ ఏమవుతున్నాయి ముడుచుకుంటున్నాయి సో ముడుచుకుంటున్నాయి ముడుచుకుంటున్నాయి అంటే కంప్రెషన్ అవుతున్నాయి సో కింద పక్క ఎన్ని టెన్షన్లో ఉన్నాయి సో ఈ నోటల్ యాక్సిస్ కాడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటామంటే వై అంటాం దేనికి సంబంధించిన వై టెన్షన్కి సంబంధించిన వై అదేవిధంగా ఈ నోటల్ యాక్సిస్ నుంచి పైన కానీ మాట్లాడామంటే కంప్రెషన్కి సంబంధించిన వై సో ఇప్పుడు నేను టెన్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నోటల్ యాక్సిస్ నుంచి నేను ఎటు మాట్లాడాలి ఇప్పుడు కిందకి మాట్లాడాలి నోటల్ యాక్సిస్ కాడ నుంచి కిందకి సో నోటల్ యాక్సిస్ కాడ నుంచి మ్యాక్సిమమ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే వై వాల్యూ మ్యాక్సిమమ్ ఉంటుందో అక్కడే మనకి మ్యాక్సిమమ్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది ఓకేనా వై వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మ్యాక్సిమమ్ రాదు వై వాల్యూ ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమమ్ ఉంటుందో డిస్టెన్స్ ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమమ్ ఉంటుందో అక్కడ మనకి మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇదే మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్న డిస్టెన్స్ అంతా సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సో వై వాల్యూ వచ్చేసి సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ దగ్గర మాత్రమే మ్యాక్సిమమ్ టెన్షన్ జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే సిగ్మా మ్యాక్స్ ఫర్ టెన్షన్ నాకు ఎంత వస్తుంది వాల్యూ సో ఈ వాల్యూ అటు పోయి క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే దీని వాల్యూ వచ్చేసి మ్యాక్సిమమ్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసేసి టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఇన్ టెన్షన్ అదేవిధంగా మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఇన్ కంప్రెషన్ కానీ మాట్లాడేమో అంటే మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఇన్ కంప్రెషన్ దీని గురించి కానీ మాట్లాడేమో అంటే కంప్రెషన్కి సంబంధించిన స్ట్రెస్ కానీ మాట్లాడామంటే సో ఇదే ఈ క్వశ్చన్ కాకపోతే ఇక్కడే మాట్లాడాము టెన్షన్ గురించి మాట్లాడాము సో ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడతాం కంప్రెషన్ గురించి మాట్లాడతాం సో సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ రాయండి ఎం బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా మ్యాక్స్ ఎక్కడ కంప్రెషన్ బై ఏంటి వై సో వైకి సంబంధించిన కంప్రెషన్ ఇది టెన్షన్కి సంబంధించిన వై సో ఇప్పుడు కంప్రెషన్ ఎక్కడ కంప్రెషన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను బుక్లో చూపించినప్పుడు సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది పై పక్క కంప్రెషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఈ నోటల్ యా లేయర్ కాడ నుంచి మ్యాక్సిమమ్ వై ఎంత చూసుకోవాలి సో మ్యాక్సిమమ్ వై సో నోటల్ యాక్సిస్ నుంచి మ్యాక్సిమమ్ వై ఎంత ఉంది థర్టీ టూ పాయింట్ టూ త్రీ సో దిస్ ఈజ్ ద టెన్షన్ సారీ దిస్ ఈజ్ కంప్రెషన్ ఓకే సో కంప్రెషన్ వాల్యూ సో ఎం వాల్యూ ఐ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఒక సెక్షన్కి అదేవిధంగా ఒక భీమ్కి ఎం వాల్యూ ఐ వాల్యూ సేమ్గా ఉంటాయి కాబట్టి సో దాని వాల్యూస్ సేమ్గా రాసుకున్నామంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ అదేవిధంగా ఐ
टू थ्री सो इवन क्या मन को काल सिग्म मैथ्स फर् कंप्रशन को संबंधी एंत दी वाल्यू वन ट्वी थ्री पाइंट जीरो एट न्यूटन पर् एम एम स्क्वे वस्तु न्यूटन पर् एम एम स्क्वे सो दिश द मैक्सीम कंप्रेसीव स्ट्रेस दिश द मैक्सीम कंप्रेसीव स्ट्रेस अं दिस् द मैक्सीम टेनजल स्ट्रेस सो मल्लोस मैं जाग्रत गमन सो इन ने टी सैक्न उ सो प्लीज लिजन केफुली एवरक कंफ्यूजिंग सो इधी सैक्न सैक्न सो ही सैक्न नोट्रल ऐक्स उ नोट्रल ऐक्स उ सो ई लास्ट दाने मीद मैक्सीम कंप्रशन उ यह लेयर मीद मैक्सीम कंप्रशन उ लेयर मीद मैक्सीम टेन उ सो इन वरक डिस्टन वै इन टेन अटा इकडन पैक दाने मैक्सीम डिस्टन मनमेमंटे वै इन कंप्रशन अटा सो ई वाल्यू रूम मैं फस्ट क्युलेटेक आ क्युलेटेक वाल्यूसी पक्न पेको तरह मैं क्युलेटा आ बीम की संबंधी बेंग वालू एंत अदे विधा पर्टिकलर सैक्न या यह पर्टिकलर सैक्न या मूमेंट आफ् एनर्जिया दे संबंधी नोट्रल ऐक्स की संबंधी अदे विधा मनमेम चसा पर्टिकलर सैक्न की ई सैक्न की नोट्रल ऐक्स असल उन्न मन फैंडा एला फैंडा फस्ट वै बार वाल्यू क्युलेटेक वै बार वाल्यू क्युलेटेट को मन के वन ए टू अदे विधा वै वन वै टू कावाल सो इनाई अंत वै बार वे वै बार वे नोट्रल ऐक्स एक्ो नोट्रल ऐक्स मूमेंट आफ् इनीष क्युलेट सो दिन तरह मैं इच्छा वाल्यूसले दें सब्यूट एम बैज ईक्वल टू सिग्मा बै वै ईक्वे सब्सूटा मैं कंप्रशन सैड माटाक कंप्रेस स्ट्रेस टेन सैड माटाक टेन जो स्ट्रेस ओके सो दी सो दिश द प्रोसीजर फर् क्युलेटिंग मैक्सीम टेन जैल स्ट्रेस अदे विधा मैक्सीम कंप्रेसीव स्ट्रेस फर् ए गिवेन टी सैक्न बीम ओके सो ना वीडियो मे हेल्प प्लीज़ सब्सक्रैब मई ानल फ्रेंड्स की षेर चैनी ना चाने प्रमोटी थैंक यू